আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছে আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ তালা অশেষ সম্মতে অনেক ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো চলে আসলাম বরিশালে আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে ব্লগ শুরু করা প্রথমে বলে নিতে চাই যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর যারা পরাবরের মতো এখন পর্যন্ত আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট করে আসছেন তাদেরকে তো জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ তো এই যে এখানে যে রান্নাটা হচ্ছে এটা খুব ছোটো পরিসরে রান্না হচ্ছে আমি এর আগে আপনাদেরকে যখন প্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে হিন্দুদের জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা করা তো হিন্দুদের রান্নাটাও কিন্তু আলাদা হয় তো গ্রামে এই জিনিসটা আমি বলেছিলাম যে বৈষম্যের যে ভেদাভেদের জিনিসটা সেটা অনেক বেশি হয় এবং এখানে হিন্দু বাবুর ছেড়ে হিন্দুদের জন্য রান্না করবে তো মুসলমানদের সাথে কোনোই কানেকশান নেই মুসলমান বাবুর ছেড়ে রান্নাও তারা খাবে না তো এখানে হিন্দু বাবুর ছেড়া এই যে ওরা দেখাচ্ছে কি কি রান্না হয়েছে তো এটা হচ্ছে হিন্দুদের জন্য ব্যবস্থা করা তাদের প্যান্ডেল আলাদা তাদের বাবুর ছেড়ে আলাদা তারা খেয়েও যাবে আলাদাভাবে আর এটা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য প্যান্ডেলে ব্যবস্থা করা তো আমি আমার আগের ব্লগুলো তো আপনাকে দেখিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে সাজানো হয়েছে তো ওই যে দূরে প্যান্ডেলটা ওটা হিন্দুদের জন্য আর মুসলমানের প্যান্ডেলটা হচ্ছে মুসলমানদের যেভাবে করা হয় ওভাবে তো আমি এখন এই যে মুসলমানদের প্যান্ডেলে চলে এসেছি আসলে আমি হিন্দু মুসলমান বারবার এভাবে বলছি তার কারণ আমি বলেছি যে হিন্দুদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে আর এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের সবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে তো এখানে যে রোস্ট রান্না হয়েছে আমি আপনাদেরকে রাতের প্রিপারেশনটাও দেখিয়েছিলাম কি কি হয়েছে তো এটা হচ্ছে দিনের বেলা রান্নাবান্না হয়েছে তো হওয়ার পর আমি আপনাদের দেখানোর জন্য একটু ভিডিও শ্যুট করে নিলাম তো রোস্ট রান্না করা হয়েছে এই যে দেখেন দেখে খুবই ইয়ামি লাগছে আসলে আর কি কি রান্না হয়েছে আমি সব কিছু আপনাদেরকে আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি তো রোস্ট মোটামুটি দুই তিন ড্যাগের ভেতরে রোস্ট রান্না করা হয়েছে যেহেতু অনেক মানুষই প্রিপারেশন এই জন্য আর যে বড় বড় হাড়িগুলো দূরে দেখতে পাচ্ছেন ঢাকনা দেওয়া ওগুলো গরু মাংসের হাড়ি তো আমি বলেছি যে থাক ওগুলো আর দেখানোর দরকার নেই আর এগুলো হচ্ছে মাছের প্রিপারেশন হচ্ছে তো মাছ এভাবে খুব সুন্দরভাবে একটু কারি টাইপের করা হচ্ছে টমেটো দিয়ে এবং মাছটা খুবই সুস্বাদু হয়েছিল খেতে অনেক ভালো লেগেছে তো মাছের প্রিপারেশনটা এভাবে নেওয়া হয়েছে আর এখানে পোলাও রান্না হচ্ছে মোটামুটি অনেক আগেই রান্নাবান্না শেষ করে ফেলছে তো পোলাও রান্নাটাই শুধু বাকি আছে আর গ্রামে ডেজার্ট হচ্ছে এখানে জর্দা চলে না তো আমাদের এদিকে যেটা চলে সেটা হচ্ছে পায়েস তো পায়েসটাও রান্না হয়ে গিয়েছে তা আমি যেগুলো ঢাকনা দেওয়া ছিল আমি আর ওগুলো ওঠাতে না করেছি যেহেতু গরম ভাবটা চলে যাবে এই জন্য তো এখানে এই যে গরু মাংসে আরও কিছু রান্না হবে আর সরি এটা খাসির মাংস গরু মাংস রান্না হয়ে গিয়েছে আর এই যে খাসির মাথাটা গ্রামে একটা রেওয়াজ আছে যেটা সেটা হচ্ছে খাসি মাথাটা হচ্ছে বরের বাবার প্লেটে দেয়া হয় এই জন্য খাসি মাথাটা এভাবে নেওয়া হয়েছে তো খাসি রান্নাটা এখন হবে আমি যে বড় খাসিটা দেখিয়েছিলাম ওটা এখানে রান্না হবে আর মিডিয়াম সাইজে যে খাসি দেখিয়েছিলাম ওটা হিন্দুরা রান্না করেছে আর এখানে হচ্ছে সালাদ কুচি করা হচ্ছে আর এই যে এখানে অনেক পোলাও চাল ধুয়ে এখন পোলাও রান্না করা হবে তো যারা অনেক মিস করেন এর আগের ব্লগে আমি বলেছি যারা গ্রামের বিয়ে অনেক মিস করেন এভাবে রান্না করা সব কিছু যারা মিস করেন তাদেরকে দেখানো উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার এই ব্লগ তৈরি করা আপনারা যাতে দেখতে পারেন এবং আপনাদের কাছে ভালো লাগে আমি এর আগের ব্লগুলোতে মোটামুটি অনেক সারা পেয়েছি সবাই খুব পছন্দ করেছেন তো আপনারা দেখে নেবেন কিভাবে হয় আসলে এই জিনিসগুলো তো আমরা ঢাকায় পাই না আমি যেটা আগেও বলেছি তো সেটা দেখতে অন্যরকম মজা তো এই যে বর আসার সময় যে ভিডিও সেটা এখন এই ভিডিওটা আমার হাজব্যান্ড করেছে আমি ভিতরে ছিলাম তো এদিকে অনেক মানুষজন ছিল তো এই ভিডিওগুলো কিন্তু আপনাদের ভাইয়া করেছে 
তো এখন বরের সাথে কি হচ্ছে দর কষাকষি হচ্ছে মজা করলাম বরের সাথে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গেট দিয়ে ঢুকতে দিবে না তার শালাশালিরা কারণ হচ্ছে গেটে ঢোকার জন্য তাকে টাকা দিতে হবে টাকা দিয়ে তারপর ঢুকতে হবে তো বর পক্ষে সবার সাথে খুব মজা ঠাট্টা চলছে এখানে তো আমাদের বর কোণে দুজনেই কিন্তু ঢাকায় থাকে আসলে গ্রামে যেহেতু তাদের বাবার বাড়ি তাই বিয়ের প্রোগ্রামটাও গ্রামে করা হয়েছে তো ঢাকায় করলে হয়তো সেই মজাটা আসত না যেটা গ্রামে আসবে বা গ্রামে যতটুকু সবাই এনজয় করে সেটা ঢাকায় হতো না তো এই যে সবাই বরের ছবি তোলার জন্য একদম দেখেন সবাই ক্যামেরা অন করে ফেলেছে বরের ছবি তুলছে তো বরকে ঢুকতেই দেবে না তার শালা শালিরা অনেক বেশি জোরাজোরি হচ্ছে না এই টাকা দিতে হবে ওই টাকা দিতে হবে এগুলো করে অনেক জোরাজোরি হচ্ছে তো বরের জন্য এখানে শরবত না এখানে মনে হয় দুধ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে আরও কি কি আমি আসলে বলতে পারছি না যেহেতু আমি বললাম যে এই ভিডিওটা আপনাদের ভাইয়া করেছে আর এখন বরকে যে মিষ্টি মুখ করানো হচ্ছে তো এক ক্লাস শালাশালিদের দাবি দাওয়া পূরণ হয়েছে তাই শালাশালি খুব সুন্দরভাবে বরকে বরণ করছে এই যে দেখেন খুব সুন্দরভাবে বরকে এন্ট্রি করাচ্ছে ওরা অনেক বাচ্চারাও এখানে আছে এবং সবাই খুব এনজয় করেছে একদম বরকে মাখো মাখো অবস্থা করে ফেলেছে তো এখন বরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্যান্ডেলের ভিতরে এখানে অনেক মুরব্বীরাও আছে আমার আব্বু আছে এখানে দাঁড়ানো তো সবাই মিলেই দেখছিল এবং সবাই সবাই খুবই হাসি মুখে এবং খুবই সুন্দরভাবে একদম খুব সুন্দরভাবে বরকে নিয়ে ঢোকা হয়েছে আর হাতের ডান পাশে এটা হচ্ছে গিফটের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে যারা গিফট নিয়ে আসবে তারা এখানে দিবে তো এই যে প্যান্ডেলের ভিতরটা সবাই বসে পড়েছে এখানে সুন্দরভাবে চেয়ারের সিস্টেম করা হয়েছে টেবিল চেয়ারের তো এই যে বরে বসার ব্যবস্থাটা তো এখানেই আগের দিন রাতে কোনে গায়ে হলুদ হয়েছে আমি আপনাদেরকে এর আগে গায়ে হলুদের ব্লগটা শেয়ার করেছি আপনার চাইলে দেখে নিতে পারেন তো সেই স্টেজে এখন বরকে বসানো হয়েছে তো এখন বর সবার সাথে পরিচয় পর্ব হচ্ছে যেটা করতে হয় ঢুকতেই সবাইকে সালাম দিতে হয় তো সেটা হলো এখন বরকে বসানো ব্যবস্থা করা হয়েছে আর এখানে নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বরের জন্য অনেক রকমের ফল পিঠা অনেক কিছু দেয়া হয়েছে তো এই সব ভিডিওগুলোই কিন্তু আপনাদের ভাইয়া করেছে আর এই যে খাওয়া পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে তা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রান্নাগুলো কেমন হয়েছে তো এভাবে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সুনির্দিষ্টভাবে এভাবে করে টেবিলে বাবুচিরা সব কিছু সার্ভ করে দিয়েছে এবং প্রতিটা বাটি এভাবে করে প্রতিটা টেবিলে যাবে আর এটা হচ্ছে বরের সাগর রানা গ্রামে এভাবেই দেওয়া হয় এখানে আস্ত মুরগি দেওয়া হয়েছে তিনটা পোলাওটা দেওয়া হয়েছে আর আস্ত মাছ তো গ্রামে এখনও সেভাবে আস্ত খাসির টা হয়তো করতে পারে না তাই ওটা দেয়া হয়নি তো এই যে টেবিলে সব কিছু দেয়া হয়েছে মাস রোস্ট এভাবেই প্রথমে যাবে এই জন্য এই বাটিগুলো রেডি করা হয়েছে আর এই বাটিগুলো ফেরত এসেছে অনেকজনকে খাওয়া দেয়া হয়েছে এর জন্য তো আমি এখন দেখাচ্ছি বরকে হাত ধোয়ানোর জন্য আবার চলে এসেছে তার শালিরা তাকে হাত ধোয়াবে তো এই জিনিসগুলোই বিয়ে সবচেয়ে বেশি মজার তাই না তো হাত ধোয়াতে গেলেও কিন্তু তার শালিদেরকে খুশি করতে হবে তারপর হাত ধোয়াবে এবং লাস্টে যে অবস্থাটা হয়েছিল শালিরা তার জুতা চুরি করে নিয়েছিল বর বুঝতেই পারেনি তা আমাদের বরকে কেমন লেগেছে আপনাদের আমাকে কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন বর দেখতে কেমন তো এই যে দেখেন সবাই খুব মজা করে কিন্তু সুন্দরভাবে হাত ধুয়ে দিচ্ছে 
আমার ছেলেও বসে পড়েছে আমার ছেলে আমার হাজবেন্ড আমার বোনের জামাই আর অনেক বাচ্চারা সবাই বসে পড়েছে বেশ বড় সড় একটা স্টেজ তাই খুব সুন্দরভাবে সব বাচ্চারা বসতে পেরেছে তেজে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে বড়ে সাগর আনা তো এখন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আমি কোনেকে দেখার জন্য একটু আসলাম যে কোনে সাজা গোজার কি ব্যবস্থা সাজানোটাও হচ্ছে আমাদেরই বোন ওই সাজিয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবেই সাজিয়েছে ও হচ্ছে আমাদের খালাত বোন সেই সাজিয়েছে আর এই যে এখানে একদম কার্টুন ভর্তি একদম কসমেটিক্স দেওয়া হয়েছে কোনের জন্য তাবার আমি প্যান্ডেলে চলে আসলাম তো এখানে খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করছে বরেরও খাওয়া দাওয়া চলছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা দেখতে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন তো যেদিন বিয়ে প্রোগ্রামটা সেদিন মোটামুটি অনেক গরম ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রোদের একটা তাপ আসলে প্যান্ডেলের ভেতরে এসেছে মোটামুটি অনেক গরম ছিল তো একদম লাস্টের দিকে আমি আমার বোন আমরা সবাই মিলে খেতে বসে গেলাম আমাদের আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি খাব তো তো খাওয়ার জন্য আমি বসে পড়লাম পোলাও নিয়ে তো প্রথমে আমি মাছটা ট্রাই করব আসলে এরকম মাছের কারি যেটা আমরা বাসাই করি টমেটো দিয়ে একদম সেভাবে করা হয়েছে তাই আমি প্রথমে একটু ভাবছি যে মাছটা খেয়ে দেখব কেমন হয়েছে এবং মাছটা অসম্ভব মজা হয়েছে আমরা বাসায় যেভাবে করি ঠিক সেভাবেই রান্না হয়েছে তো এখন বর কনেকে একসাথে বসানো হয়েছে এই যে আমাদের কনে চলে এসেছে আমাদের কনেকে কেমন লাগছে সেটাও কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না মাশাল্লাহ খুব সুন্দর একটা জুটি আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে জানাবেন কমেন্টস করে তো এই যে আমাদের কনের সাজটা একদম পার্লারে সাজানো হয়নি বাসায় সাজানো হয়েছে তো সাজানোটাও কেমন হয়েছে সেটাও জানাতে ভুলবেন না তো এখন আবার জামার সাথে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং মেয়ের বিদায়ের সময় চলে এসেছে এই সময়টা খুবই কষ্টের এবং এটা অনেক খারাপ লাগার একটা সময় তো এই যে কনেকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে তো কনেকে বিদায় দিতে দিতে আমিও আমার ব্লগটা আজকে এখানে মতোই শেষ করছি আমার আজকে ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তো আজকে মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ